些年的古装电视剧非常的多，并且都是过一部火一部。这些古装剧演的也大都是王朝后宫之争，这也是迎合了当今很多观众的胃口。最近一部名为《独孤皇后》的电视剧正在热播，这部剧讲的也是隋文帝和独孤皇后之间的故事，让这对有名的帝王夫妻以新的方式出现在了我们的视线中。隋文帝是历史上一个比较有作为的皇帝，在军事上消灭了陈国，成功的统一了当时严重分裂数百年的中国，建立起了隋朝。他还击破了突厥，被尊为圣人可汗。在内政方面，他开创了先进的选官制度，还发展了文化经济，使中国发展成为盛世之国。这些也都是在国家方面的攻击。除了这些以外，在个人的感情方面，隋文帝和独孤皇后也是历史上非常著名的一对帝王夫妻。独孤伽罗的父亲独孤姓氏杨坚父亲的上司，说起来杨坚也算是高攀了。后来的独孤信打算把女儿许配给杨坚，而独孤伽罗当即提出自己的丈夫只能有自己这一个妻子，杨坚毫不犹豫地答应了下来，两人也因此成为了夫妻。此后的两人一直恩爱有加，在独孤伽罗的帮助下，杨坚最后登上了帝位，成为了千古一帝。刚做了皇帝的杨坚还如以往般爱着独孤伽罗，后宫之中也只有独孤伽罗这一个皇后。并没有其他的女人，这对于皇帝来说也是非常的难得。但就在后来，这样的美好还是破灭了。杨坚终于对别的女人动了心，喜欢上了陈后主的同父异母妹妹薛华夫人。薛华夫人有着倾城之貌，在陈国被灭之后，就作为俘虏进入了隋朝皇宫里为奴。一开始的时候，杨坚并不知道皇宫里有这么一个人，直到一次偶然的机会。杨坚才在御花园中碰见了当时作为宫女的薛华夫人，自此心中难以忘怀。后来隋文帝终于忍不住了，就偷偷地召见了薛华夫人，让薛华夫人为自己侍寝。独孤皇后知道这件事后非常的伤心，就去质问隋文帝，但是没想到他却态度坚决地说明已经老了。独孤皇后一听当场气得吐血，不久之后就得了大病，很快便去世了。后来，杨广为了得到薛华夫人，将隋文帝杀死，自己做了皇帝。